Hi all, welcome back to Legal Mantra. I am Advocate Afriyani Krishna. In the number of discussions, we law and law subjects in a petty, Madhuala, case laws and importance in a petty. We have a LLP, but we have a lot of importance in the case laws. Because we have answers attend the number of two marks question, four marks question, even ten marks essay question. We have a lot of case laws in the case. Cases are the same as the marks score. We have a concept of the theory 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 of आवश्यक है, तो इसको एल्लर को इसको अलाउट में लगा कार्यों बायर स्टूडेंट्स आने के लिए थ्री एल एल बी स्टूडेंट्स आने के लिए होता है, तो हम कहेंगे देशम कॉलेजेस लगा एडमिशन स्टार्ट ही इधर ही हो, तो आधमात्र अलग क्लासेस इन्हीं पॉडन में ना स्टार्ट ही हो, तो निम्न आने के लिए � Kurang sih important ayat la karya yang lain, nama kita ini discuss dia yang boleh. Nada, aduh, kalau kurang sih law subjects yang nanti introduce dia, aduh, kalau ni textbooks, textbooks ini ada yang paling lebih jauh itu. So, nanti kalau kurang sih textbooks ada kan sih. So, nama kita LLB ni mana tuaran, kan? What is the full form of LLB? Nama kita LLB is Bachelor of Law. Tapi, LLB ni berapa ada full form boleh anda? Entah ada. LLB, the full form of LLB is Legum Baccalaureus. Legum Baccalaureus is also popularly known as Bachelor of Law. In other Legum Baccalaureus is one of words, that is under Latin terms. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say legal maxims. We have to say that 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 we have to so, ini nampak macam apa? Nama kita arah ni, kerana aduh bola, ini law students arah ni, kalau ni kita LLB punya full form yang dah jual, kerana kita arah ini, ini legal bachelor itu sendiri word arah ni, nama kita mana sila ke? Where ada? It's also popularly known as bachelor of law. Ada ada ni, nama kita law yang pergi pergi. Law ini arah ni, ni apa? Nama kita LLB arah ni. So, what is the meaning of law? Ini arah ni law itu meaning ni, ni define je yang pernah nama kita ni ada. Law refers to the body of rules and regulations that can be Enforced upon a person. Enforced, like law is not that enforceable, and we are obliged to follow the rules and regulations of law. We are obliged to follow the laws and follow the laws. So, law is not that we are obliged to follow the laws and we are obliged to follow the laws and we are obliged terms and we have a lot of definitions in law and we have a lot of eminent title persons that are the definitions that are the definitions. So, the definitions are the definitions according to Austin or according to Salman. We have a lot of different definitions in the definition. That is the definition of 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 the definition. लेकिन ये पूरी क्वेश्चन है इन्हीं पर कोई एक क्वेश्चन है ना एलबी स्टडीज़ आने का चोर गया विच इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ़ द लैंड वो जो राज्य थे ना सुप्रीम लॉ ये ना वाला ना ये था ना दैट इज़ कॉन दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन ना ना बारना गड़ा ना Semua rajin itu ni memang awalnya dah ada la barangan kita ni orang dah ada ni basis la, na awalnya rajin bayar kita ni ada, alagi ada ni basis la, na orang kari ni orang dah jadi nak dapat kan ada. Nampak India lo orang Indian Constitution, na le Indian barangan kita ni, orang orang lain dah nak kait ni lagi. Nampak orang Indian barangan ni, le Indian Constitution tu orang itu return Constitution and one of the bulkiest Constitution in the world. Nampaknya Indian Constitution adalah written Constitution, mana, segala karya yang kita baca, kita semua itu ada di baca. Constitution adalah nama kita. Adakah boleh anda logat itu adalah nama one of the bulkiest, baca melalui Constitution ini adalah nama Indian Constitution. Constitution adalah written Constitution anda, unwritten Constitution anda. Sebab nama kita India adalah nama written Constitution. Ada banyak provisions dalam nama Constitution ini. एडिटिव ऐसी टोल्ड है अद्भुत है ना मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स वेलफेयर इट्स अ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड सोसाइटी इल्ला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में फ्रेम चेंज दिए किन्हा द जनगण ला नाम में क्यों इंडिया ना अद्भुत है ना कॉन्स्टिट्यूशन ला चेंजेस इप्पम चेंजेस वेट तो नॉन डंगला ले इन्दई ले कॉन्स्टिट्यूशन आमंत्रण स्वेट तो नॉन डंगला आदेल ला 
ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ലോയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ വാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈഡ് സബ്ജക്ട് നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ലോ എന്നുള്ളത് സോ ഞാൻ ശരിക്കും അത് ചെറുതായിട്ട് ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും ആണ് ലോ ഇത് മാത്രമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നോ അത്രയും തോളം പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ അറിയാനായിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോയുടെ പല സബ്ജക്ട്സും നമുക്ക് എൽ ബി സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ലോയെ പറ്റി മാത്രമല്ല നമ്മൾ മിക്ക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കൊരു അവയർനെസ് വേണം ഇപ്പൊ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കേസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ബുക്സിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം ഡെയിലി നോക്കി എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ പലരും ചോദിച്ചിരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് നമുക്ക് കോളേജസിൽ നിന്ന് തരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും നോട്ട് ബുക്സും ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കോളേജസിൽ നിന്ന് അവർ തരത്തില്ല നമുക്ക് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റെഫറൻസിന് എല്ലാം എടുക്കാം ലൈബ്രറി കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും സോ ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ബുക്സ് എടുക്കാം അതൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം വിദിൻ ടു വീക്സോ മറ്റോ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ബുക്ക് ആണോ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്ടിന് തന്നെ നമുക്ക് പല ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു ബുക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അസൈൻമെന്റ്സിനോ ഒന്നും തന്നെ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഓതേഴ്സിന്റെയും ബുക്സ് മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കൂടുതൽ ആളുകളും മേടിക്കാറില്ല കൂടുതൽ പേരും ലൈബ്രറിയിലുള്ള ബുക്സ് എടുക്കും എക്സാം ടൈമിൽ അവർ അതെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കേണ്ട അവർ അതെടുത്ത് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കും ചിലർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മേടിക്കാറുമുണ്ട് ലോ ബുക്സ് ഒക്കെ പല റേറ്റിന്റെ ഉണ്ട് ചില ബുക്സ് ഒക്കെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം ആ ബുക്സ് നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ചില ബുക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബുക്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ലോ ബുക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലോ ബുക്സ് മാത്രം സെൽ ചെയ്യുന്ന കടകളുണ്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തും എറണാകുളത്തും എല്ലാം കൊല്ലത്തും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ലോ ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ബുക്സ് മേടിക്കാറില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബുക്സ് കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് വീതം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിന്റെയും മേടിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് അത് നമുക്ക് എൽ ബി സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അത് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ബുക്സ് എടുക്കുകയാണ് സോ എല്ലാ ബുക്സും ഇപ്പൊ ലൈബ്രറിയിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പോസിബിൾ ആകില്ല സോ അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കുകയൊക്കെ വേണം സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സണൽ റെഫറൻസിന് ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ഥലം കൊല്ലമാണ് സോ ഞാൻ റോയൽ ലോ ബുക്സ് എന്നാണ് കൂടുതൽ ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നും എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഒക്കെ ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ലോ ഷോപ്സ് ലോ ബുക്സ് ഉള്ള കടയിൽ പറയുമ്പോൾ അവർ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ബുക്സ
സബ്ജക്റ്റിന്റെ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഫുഡ് നോട്ട്സ് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനത്തെ കേസ് ലോസ് ടേബിൾ ഓഫ് കേസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതേണ്ടത് സോ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇന്നിപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബുക്സ് മാത്രം എല്ലാം കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ടെൻ സെമിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാണിക്കണം പ്ലസ് എല്ലാം എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം കൂടെ കാണിക്കാൻ നിന്നാൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ബുക്സ് കളക്ഷൻ എല്ലാം കാണിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്സ് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ടോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കാണ് ഇത് ഇത് ആർ കെ ഡോക്ടർ ആർ കെ ബാങ്കിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈ സബ്ജക്ട് ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താ പറയുക എൽ ബി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ ഈ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രൈം എന്താണ് റോങ് ഡൂവർ ആരാണ് എന്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ക്രൈം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വയലേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേസ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല നല്ല കേസ് ലോസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്തത് എൻ്റെ മാമാണ് ഈ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ കെ ബാങ്കിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ട് മേടിച്ചാണ് ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സിന്റെ ബുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ കേസ് ലോസ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോ ടേബിൾ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആണ് പറ്റുന്നത് ടേബിൾ ഓഫ് കേസസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഓരോ കേസസ് അതിന്റെ പേജ് നമ്പേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വേണ്ട അന്നേരം അന്നേരം നോക്കി റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് സോ അതുപോലെ ഓരോ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഇപ്പൊ ബിയില് ബി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസ് ലോസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേജ് നമ്പേഴ്സും ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ലോ എല്ലാ ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇത് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കും ഒരുപാട് കേസസ് കൊടുക്കും അതിലിപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ച എക്സാമിന് എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാം വായ സിലബസിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവറപ്പ് ചെയ്യണം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഒന്നും പോലും വിടാതെ നമ്മൾ വായിക്കണം ഇതിപ്പോ ഈ ബുക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇത് സുഗുമ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ബുക്കാണ് ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അന്ന് കൊല്ലത്തെ ബുക്സ് ഈ ബുക്ക് കിട്ടിയില്ല സോ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സുഗുമ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ബുക്കാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് രണ്ട് ബുക്ക്സ് മേടിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഈ സബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ വേറൊരു ബുക്കും കൂടെ അന്ന് മേടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം മേടിച്ച ബുക്ക് ഇതാണ് എം എൻ ശുക്ലയുടെ എം എൻ ശുക്ലയുടെ ബുക്കാണ് ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സിൽ ഈ ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്റ്റും പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പഠിക്കും അതുപോലെ എന്താ നമ്മുടെ വയലേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സിൽ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലോ എന്താണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സും ലീഗൽ ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ ഉള്ളത് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ സെമിസ്റ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കാണാം എന്നാലും നിങ്
അതാണ് ഒരു മാക്സിം അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഒരു മാക്സിമിന്റെ പേര് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ മാൻ ഷാൽ ബി കൺവിക്റ്റഡ് അൺഹേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നോ മാൻ ഷാൽ ബി കണ്ടം അൺഹേർഡ് ഒരാളെയും നമ്മൾ കേൾക്കാതെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കോടതിയിൽ എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ രണ്ടു വശവും ഡിഫൻഡൻസ് സൈഡും പ്രോസിക്യൂഷൻ സൈഡും കേട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിക്ക് പറയാനുള്ളതും കൂടെ കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അയാൾക്കുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ കോർട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ഒരാളെയും അയാൾക്ക് പറയാനുള്ള അയാളുടെ വശം കേൾക്കാതെ ശിക്ഷിക്കരുതെന്നാണ് ഈ മാക്സിമിലൂടെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാരും ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ലീഗൽ ലാംഗ്വേജ് ഇത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ ഉണ്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ് സെമ്മിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ വൺ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ ടു ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട് പാർട്ട് ആയതാണ് പഠി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ ടു അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ലോ ഫാമിലി ലോ വൺ ഫാമിലി ലോ ടു അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ട് ആയതാണ് പഠിക്കുന്നത് അത്രയും വലുതാണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സെമസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് മൈനനിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് മൈനനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓതോണ്ട് മിക്ക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും നല്ലതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് റെഫർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ബുക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്സുകൾ ലൈബ്രറിയിൽ കാണുമല്ലോ അന്നേരം വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആരുടെ ബുക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓരോ ഓതേഴ്സിന്റെയും ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ചിലരുടെ വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചിലരുടെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഓതേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടാണ് ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ജൂറി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൽ എൽ എം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ആണ് അത് ബെഞ്ചമിൻ കാർഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് ആ ആ ജഡ്ജിന്റെ ബുക്കാണ് സോ അതൊക്കെ ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്സ് എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യാം ഇത് ലോ ഓഫ് ഇത് ലോ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ലോ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് പഠിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇത് മൈനൈറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബിൽസിനെ പറ്റിയും എന്താ പറയാ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി സി ആണ് ഐ പി സി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഐ പി സിയിൽ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കാത്തത് ഇത് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സിവിൽ സ്യൂട്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിലാണ് സോ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം സിവിൽ സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്രിമിനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇല്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലും പ്രോപ്പർട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആയിരിക്കും സിവിൽ സ്യൂട്ട്സിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത് സോ ക്രിമിനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്തില്ല സോ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നാലും ഇത് എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ടക്വാനിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ടക്വാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓതോണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഓതോസിന്റെ ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത
ജൂറിസ് പ്രൊഡൻസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ജൂറിസ് പ്രൊഡൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ലോ എന്താണ് നമ്മൾ വേറൊരു തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ജൂറിസ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് എവിഡൻസ് നമ്മൾ എവിഡൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയും നമ്മൾ എവിഡൻസ് ആക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കും നമ്മൾ ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർട്ടിൽ ഒരു കേസ് ഒരു കേസ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്താണ് എവിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന അവിടെ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതറിയാൻ പറ്റൂ സോ എവിഡൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസിനെ പറ്റിയും ഇപ്പോൾ വിറ്റ്നസിനെ പറ്റിയും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സോ അതാണ് എവിഡൻസ് ആക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ബുക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഈ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ദ ലോ ഓഫ് എവിഡൻസ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഉണ്ട് ഇത് മൈനിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓതറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട് ടെൻ സെമിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുക്സ് വേറെ ഉണ്ട് സോ അത് വേണേൽ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കാണിച്ച് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ അത്രയേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് മേടിക്കുക ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന് ആവശ്യത്തിന് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വായിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി മടിയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും മടിയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ സെവനാർ പ്രസൻറ്റേഷനിനും ഒക്കെ നല്ല മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻ്റേർണൽസ് ഇൻ്റേർണൽ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റേർണൽസിൽ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മാത്രം എഴുതി മേടിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എഴുതി മേടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റേർണൽസിലും മാക്സിമം മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യണം ഇൻ്റർനെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെമിനാർസിൻ്റെ മാർക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ മാർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെസ് അത് നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് മാർക്സ് ഇടുന്നത് പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളവരാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നത് എക്സാം ട്വൻറ്റി മാർക്സിനായിരിക്കും അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ എയ്റ്റി മാർക്സിനായിരിക്കും അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനുസരിച്ച് സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു എം ജിക്കൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഇൻ്റർനെസ് സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ സോ അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ സോ അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചില സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസസ് കാണും പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇൻ്റേണൽ എക്സാംസിനോട് നല്ല മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഉള്ളത് ഇൻ്റേണൽ എക്സാമാണ് ഇൻ്റേണൽ എക്സാംസിൻ്റെ എല്ലാ മാർക്സ് തന്ന് അത് നമ്മളെ കാണിച്ച് സൈൻ ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാം വരുന്നത് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാർക്സ് ഇൻ്റേണൽസിന് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് അത്രയും ഒരു എക്സ്റ്റേണലിൽ നമുക്ക് അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കണ്ട കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് സമാധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും തുടക്കത്തിലെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി പഠിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ് ലീഗൽ മന്ത്രം ഉടൻ തന്നെ എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡൻസിന് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സസ
സോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഈ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മറ്റ് സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ലീഗൽ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക